वेकोलीच्या उत्पादन वाढीसाठी वेकोलीने केली माजरीवासियांचे हाल माजरी येथील स्थानिक परिसरात अनेक वेकोली प्रकल्प असून हे प्रकल्प अगोदर भूमिगत खनिजचे होते परंतु वेकोली प्रशासनाने आपली उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी या भूमिगत खदानी कायमस्वरूपी बंद करून त्याच खाणींचे रुपांतर हे खुल्या कोळसा खाणीत केले तसेच काही नवीन खुल्या खाणींचे प्रकल्प उभारण्यात आहेत परंतु या वेकोलीच्या प्रकल्पात अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी या प्रकल्पाला दिल्या व वेकोली प्रशासनाने त्यांना नोकरी दिली दरम्यान वेकोली प्रशासनाने माजरीवासियांच्या जनजीवनाचा विचार न करता खुल्या कोळशाच्या उत्खननात निघालेल्या मातीचे ढिगारे हे माजरी गावच्या दिशेने बाजूने टाकून येथील शिरणा नदीचे पात्र अपूर्ण खोदून या नदीचा प्रवाह वेकोली खाणीच्या बाहेरून माजरी कॉलेरी पळसगाव व माजरी वस्तीच्या लगत काढल्याने शिरणा नदीचे पावसाळ्यात येणाऱ्या पुराचे पाणी हे माजरी वस्ती तसेच माजरी कॉलेरी व पळसगाव या परिसरात जास्त प्रमाणात येऊन पूर परिस्थिती निर्माण होऊन जीवितहानी होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून सद्यस्थिती जनजीवन विस्कळीत झाल्याचे दिसून येत आहे या नदीच्या पुरामुळे माजरीवासियांचे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असून यामध्ये माजरीकरांचे हाल झाल्याचे दिसून येत आहे तसेच वेकोलीच्या या स्वार्थी धोरणामुळे माजरी परिसर पूरग्रस्त झालेला दिसून येत आहे जर वेकोली प्रशासनाने या शिरणा नदीचे पात्र हे समोरील जुडणाऱ्या वर्धा नदी पात्राला व्यवस्थित जोडले असते तर ही परिस्थितीच निर्माण झाली नसती व प्रकल्पातील उत्खननात निघालेल्या मातीचे ढिगारे हे माजरी परिसराच्या बाजूने न टाकता त्या मातीची जागा बदलली असती तर हे नुकसान टाळता आले असते असे मत येथील नागरिकांनी तसेच माजरी येथील लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केले आहे व पुरामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे शेती पिकाचे नुकसान झाले त्यांना नुकसान भरपाई त्वरित देण्यात यावी अशी मागणी शेतकरी वर्गाने त्यांना केली आहे व या सर्व समस्यांवर वेकोली प्रशासनाने लवकरच उपाययोजना करावी असे जनसामान्यांचे मत आहे या सर्व आक्रोशात माजरी स्थानिक नागरिक व शेतकरी यांनी मत व्यक्त केले महावाईस न्यूज साठी अनिल इंगोले माजरी वस्ती काय नुकसान झालं तुमचं नुकसान धानाची आपल्या पराठीची आणि सोयाबीनची नुकसान झालेली अच्छा हा पूर कशामुळे आणला हा पूर मातीच्या यानं मडला आहे कोणत्या मातीच्या ह्या उपनकाची जी माती टाकली त्या पाण्यानं सुटला पूर्ण एवढं नुकसान झालेलं आहे हा आपली पूर्ण शेती किती आहे आपली नऊ एकर जमीन आहे हो का मग याच्याबाबत काही विचार ना केली का विकुलीला नाही नाही का हे आमचे शेत आमचा बिलकुल नदीच्या थोडे दूरच आहे आणि ह्या विकुलीच्या माती पाहिजे आमचं शेत पूर्ण ह्या पराठीला पूर्ण धोका झाला आहे आणि जलजीवन पूर्ण विस्कळीत झालेलं आहे तरी आम्हाला ह्या विकुलीच्या मार्फत काहीतरी भरपाई नुकसाई नुकसान भरपाई नुकसान भरपाई देण्यात यावी अच्छा ही आमची विनंती साहेबाला आणि प्रशासनाला पण समोर जाऊन काय करतील त्याचं माहीत नाही नुकसान भरपाई झालेली आहे तसा काही तुम्ही अर्ज केला आहे का अर्ज वगैरे केला नाही पण हा पहिलाच पूर आहे ना हा कारण अर्ज अर्ज काही करायचं काम पडलेलं आहे सामोर जाऊन पडेल तर आम्ही त्याच्यासाठी जाईन त्याच्याकडे सर्वत्र पाणी पसरलेलं आहे शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये पाणी दिलेलं आहे शेतकरी खूप मोठ्या नुकसान झालेलं आहे जवळच पळस गाव आहे त्या पळस गावामध्ये सुद्धा पाणी शिरलेलं आहे आणि माझी वस्तीमध्ये सुद्धा पाणी शिरण्याची दाट शक्यता आहे तर हा जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे ती म्हणजे जो पण कास्ट कदा तयार झालेली आहे आपण तिकडे पाहू शकतो माती टाकल्यामुळं खूप मोठ्या प्रमाणात डोंगर तयार झालेला आहे आणि त्या मातीमुळं पाण्याचा जो दाब आहे तो इकडे गावाकडे मारत आहे आणि त्याच्यामुळं हे पूर्ण पाणी या ठिकाणी आलेलं आहे तसेच तुम्ही पाहू शकता ही शाळा या शाळेमध्ये पूर्णपणे या शाळेमध्ये पूर्णपणे पाणी शिरलेलं आहे शाळेचा पूर्ण पहिला मजला जो आहे तो पाण्यामध्ये 